Good morning students. Welcome to your maths class. How are you all? I hope you all are doing good. So shall we start with today's maths class? So students in today's maths class we are going to start with the new exercise that is exercise 12.2 from your chapter number 12 measurement of length. Okay. In last class we have solved examples from the exercise uh, 12.1 and in today's class we are going to solve the examples from the exercise 12.2 and 12.3 as well okay so this 12.2 exercise is about the conversion in this we have to convert the given unit of uh, length into the another unit of length which they are asking us to convert okay so there are three uh, questions in this exercise 12.2 question number one question number two and question number three in question number one we have to convert the millimeter into centimeters in question number two we have to convert centimeters in meters and in question number three we have to convert kilometers in meters okay so we'll start with the question number one first Question number one, convert the following into centimeters. So we have to convert the millimeters into what centimeters. So uh, I'm going to solve this subpart A, B and D. And I want you to solve the remaining question that is C on your own. Okay, you have to solve question C on your own. So subpart A, it is 85 millimeters. So we have to convert 85 millimeters into centimeters so remember kids millimeters in millimeters when we have to convert millimeters into centimeters last one digit will be in millimeter and after that remaining digits will be in centimeter so last one digit over here last one digit is 5 hai na? so 5 will be in millimeters and rest all other digits will form a number and that will be in centimeter so after 5 there is number 8 so it is single digit number 8 that is right is 8 centimeter so 8 will be in centimeter 5 will be in millimeter so right over here 85 millimeter is equal to 8 centimeter 5 millimeter okay like this next b b 123 millimeters we have to convert 123 millimeters into uh, centimeter so like as like as i said earlier the last one digit will be in millimeter that means this three is in millimeter and remaining digits will be in centimeter so three is in millimeter or three ke pehle kya aata hai? one and two so one and two will form the two digit number that is 12 two digit number 12 so write 12 in centimeters 12 centimeter and 3 in millimeters 12 centimeters 3 millimeters so this 12 will be in centimeters and 3 will be in millimeters then the subpart d of question number one 1700 millimeter we have to convert this into centimeter so last one digit will be in millimeter last digit is zero so this zero will be in millimeter and after this zero whatever number are left those will be in centimeters so 170 this 170 is forming the three digit number 170 170 is forming three digit number 170 170 so 170 centimeters mein aayega aur zero hai millimeter mm zero mm matlab koi likhne ki zarurat nahi directly se jo iski value hai wahi likho jis unit ki value hai wahi likho agar kisi unit mein zero value aa rahi hai to no need to write that unit here millimeter is having value equal to zero that's why i have not mentioned over here millimeter unit okay so once 170 is in centimeters so i have written directly 170 centimeters i have not mentioned about the millimeters because yahan pe millimeter is zero then subpart uh, one is uh, one i have finished from question number one i have finished subpart a b d and you have to solve the subpart c then next question question number two in question number two we have to convert the following into meters aapko jo diya gaya hai units jo uh, length di hai usko convert karna hai meters mein okay 
सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू आई हैव आई एम गोइंग टू सॉल्व सब पार्ट बी डी एंड जी एंड रिमेनिंग सब पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन ओके सो क्वेश्चन नंबर टू सब पार्ट इज बी वी हैव टू कन्वर्ट फोर हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर्स इन टू मीटर्स सो हियर वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इन टू मीटर्स सो रिमेंबर किड्स वेन वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इन टू मीटर्स द लास्ट टू डिजिट्स विल बी इन सेंटीमीटर एंड आफ्टर दोज लास्ट टू डिजिट्स रिमेनिंग डिजिट्स विल फॉर्म अ नंबर दैट विल बी इन मीटर्स ओके सो सी फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सो लास्ट टू डिजिट्स वन टू दैट मीन्स फाइव जीरो फिफ्टी इज इन सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग नंबर्स दैट इज रिमेनिंग नंबर ओवर हियर इज फोर सो फोर विल बी इन मीटर्स सो इट इज सिंगल डिजिट नंबर फोर दैट इज वाई द नंबर इज फोर फोर मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर दिस फोर विल बी इन मीटर एंड फिफ्टी विल बी इन सेंटीमीटर देन आफ्टर बी सपार डी वी हैव टू कन्वर्ट नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थ्री सेंटीमीटर्स इन टू मीटर्स नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थ्री सेंटीमीटर्स इन टू मीटर्स सो नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थ्री सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लास्ट थ्री डिजिट्स सॉरी लास्ट टू डिजिट्स क्या है लास्ट टू डिजिट्स आ जीरो थ्री जीरो एंड थ्री आदि लास्ट टू डिजिट्स सो जीरो थ्री विल फॉर्म दिस सिंगल डिजिट नंबर थ्री है ना जीरो थ्री मतलब इसकी वैल्यू क्या है नंबर सिस्टम में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे वंस प्लेस में थ्री है टेंस प्लेस में जीरो है दैट मीन्स दिस नंबर इज थ्री है ना सिंगल डिजिट नंबर थ्री एंड लास्ट टू डिजिट्स आर इन सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग डिजिट्स विल फॉर्म अ नंबर हुज यूनिट इज इक्वल टू मीटर सो रिमेनिंग डिजिट्स आर नाइन एंड एट कौन से कौन से बच्चे हैं नाइन एट सो नाइन एट इफ वी कन्वर्ट दिस नंबर नाइन नाइन एट इन टू टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर तो इट विल फॉर्म अ नंबर नाइन्टी एट सो नाइन्टी एट को यूनिट लगा दो मीटर्स नाइन्टी एट मीटर्स थ्री सेंटीमीटर नाइन्टी एट मीटर्स थ्री सेंटीमीटर्स लास्ट सप्पा जी थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टीन सेंटीमीटर वी हैव टू कन्वर्ट दिस लेंथ थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टीन सेंटीमीटर्स इन टू मीटर्स सो लास्ट टू डिजिट्स विल फॉर्म अ नंबर दैट विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड रिमेनिंग नंबर्स विल फॉर्म द नंबर दैट विल बी इन मीटर्स सो फिफ्टीन वन फाइव फिफ्टीन विल बी इन सेंटीमीटर एंड बिफोर दैट there is a number one three two so one three two will form a three digit number one hundred and thirty two so should this one hundred thirty two will be in meters one three two will be in meters so write down one hundred thirty two meters fifteen centimeters okay then uh, question number three convert the following into kilometers so we have to convert following into kilometers now see students if you have to convert millimeters into centimeters last one digit is in millimeter last two digits are in centimeters now to convert meters into kilometers last three digits will be in meters and remaining digits will be in kilometers samajh mein aa gaya meter oh sorry millimeter to centimeter mein last one digit tha jo sirf millimeter mein tha और उसके बाद आने वाले सारे डिजिट्स सेंटीमीटर में आने वाले थे देन वेन वी वर कन्वर्टिंग इन टू सेंटीमीटर्स इन टू मीटर्स दैट टाइम लास्ट टू डिजिट्स विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड रिमेनिंग डिजिट्स विल बी इन मीटर नाउ वेन वी हैव टू कन्वर्ट मीटर्स इन टू किलोमीटर्स दैट टाइम लास्ट थ्री डिजिट्स लास्ट थ्री डिजिट्स विल बी इन मीटर्स एंड रिमेनिंग डिजिट्स विल बी इन किलोमीटर्स ओके सो देखो वी हैव टू आई एम गोइंग टू सॉल्व सब पार्ट बी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड मीटर्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस लेंथ इन टू किलोमीटर्स सो फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड मीटर्स सो लास्ट थ्री डिजिट्स जीरो जीरो एट वन टू थ्री लास्ट थ्री डिजिट्स इट इज गोइंग टू फॉर्म अ थ्री डिजिट नंबर एट जीरो जीरो दैट इज एट हंड्रेड थ्री डिजिट नंबर एट जीरो जीरो एट हंड्रेड विल बी इन मीटर्स और उसके पहले जितने भी नंबर्स आते हैं 
here there is only one single number 5 it will form a single digit number 5 this 5 will be in kilometer so 5 kilometer 800 meters okay then sub part c 3742 meters 3742 meters we have to convert it into uh, kilometers so mark last three digits those will be in meters just akhri ke teen digits honge wo kis mein honge meters mein honge so one two three these three digits will be in meters and these three digits are going to form three digit number 742 so 742 is in meter और उसके पहले कितने डिजिट्स बचे हैं सिर्फ एक डिजिट बचा है दैट इज 3 एंड दिस 3 इज गोइंग टू फॉर्म अ सिंगल डिजिट नंबर 3 सो दिस 3 इज इन किलोमीटर 3 किलोमीटर 742 मीटर्स ओके In this way, I have solved uh, exercise 12.2 questions 1, 2 and 3 I, and uh, from this, uh, these questions 1, 2 and 3, I have solved few questions and those questions which I have not solved, I want you to solve them on your own in your homework. Okay kids? So then we will move on to the next exercise that is exercise number 12.3.